bienvenida gente fantástica. Hoy sin movernos del sofá nos vamos a trasladar a la isla de Cuba, a los ambientes de La Habana de la mano del músico Toto Noriega, un artista al que tienen que ver en directo. Hablaremos del último trabajo del rapero y cantante tinerfeño Cruz Cafune. Nos vamos a poner aventureros y nos perderemos por una de esas playas escondidas de Canarias. Prepárense que nos vamos a excursión a Tiritaña. Hablaremos de teatro, porque aunque durante este mes de agosto no se levanten los telones en los teatros de Canarias, los actores y actrices no paran de trabajar preparando la próxima temporada de otoño. Además, venimos con una nueva entrega del Archivista Fantástico con Roberto Campo. La miniserie que tenemos en Somos Gente Fantástica, en la que nuestro protagonista tiene conversaciones con los profesionales más conocidos de Radio Televisión Canaria. En esta ocasión reside a uno de los mejores profesionales de Canarias Radio, Tomás Galván, para tener conversaciones de pasillo y café en el archivo más rebuscado de los sótanos de esta cadena. Todo esto y mucho más aquí, en Somos Gente Fantástica. ¡Comenzamos! Hola gente fantástica, en el programa de hoy les voy a hablar del próximo proyecto que vamos a traer al Leal de la Laguna, el 29 de octubre, cómo suicidarse sin que se note. Vénganse. Todo lo que sé yo de ti, no tiene que ver con lo que sea tú de mí. Cristiano, yo estoy perdiendo el culo por ti y tú no ayudas. En un casoplón de lujo, mezclando trenzas con prendas selectas de andar por casa. Así nos reciben las cantantes Mai y Daniela Garzal en el videoclip Desaparezcas. Un trabajo que muestra el talento de voces de estas artistas y el nivelazo de este tema que nos ha dejado sorprendidos. Desaparezcas es un tema de desamor en el que Mai y Daniela Garzal se han marcado una interpretación de alto nivel representando escenas de despedida de un amor que ha llegado a su triste final. Por eso este tema se llama Desaparezcas. No llame mañana, yo no te lo trabajar en mí, la pereza es algo que no va conmigo, porque hablas en vez de currar en ti, esa boca que tienes debe sentirse como un castigo, no es tan profundo, tengo sueños y los cumplo, no es tan profundo. Desde un escaparate nos canta el rapero Cruz Cafuné, uno de los amos de la escena urbana en Canarias. El tema se llama Este verano y es toda una reflexión para aprovechar el tiempo y cumplir los sueños. Esa es la actitud, Cruzi. Esa es la actitud. Amo muy relaja, no me afecta nunca lo que hablo un pelado, no. Ya he dejado un lega, persigo la bolsa, nunca persigo el clau, no. Bro, no es tan profundo, tengo sueños y los cumplo, no es tan profundo. No, no es tan profundo, es lo que haría cualquiera, creo que no es tan profundo. Si nosotros pasamos por ese escaparate, nos lo llevamos envuelto en un lacito, porque Cruz Cafune vale su precio en discos de oro. Es un tipo que predica con el ejemplo, y si habla de cumplir sueños, es porque lo hace, y la prueba de esto es el reguero de temazos que saca por año. Porque detrás de la música hay mucho trabajo, y detrás del trabajo está Cruz Cafune, que trabaja hasta en verano. No, no es tan profundo. Tengo sueños y los cumplo, no es tan profundo No, 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 no No, 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 no Yeah, Cruzi, de las ocho para las ocho Sí
Y tras la pedazo de actuación de Cruz Cafuné, seguimos con las actuaciones de escaparate, así que nos vamos de compras con ustedes. Vamos a comprar la música de muchos artistas. Prepárense para cargar más bolsas que Paris Hilton en una tienda de ropa pija. Comenzamos con una gran compra, el temazo del argentino Trueno solo por vos. Bajo por la noche cuando cae el sol, buscando la luna solo por vos, baby. Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood, solo por vos, baby. Oh, dejo mi alma entera, only for you. Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood. Hagan hueco en las bolsitas de shopping, porque nuestra siguiente compra vale por dos. Porque es un dúo formado por Alice y Amaya, que nos cantan El Encuentro. Nos encontramos pasado un año sin saber de los dos. No lo buscamos, pero sucedió. Y ahora que hacemos tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Y acabamos con Aaron Pipa y su temazo Nieve, una actuación que ha desbordado las visitas de este canal de sesión. Te voy a contar dos cosas, mamá. Una que ya se ha hecho tarde, otra que no sé volver. Lo intenté, no logro acostumbrarme. Otra noche que he vuelto a beber, otra noche que se me ha hecho tarde. ¿Cuántas veces más voy a soñar? Que no consigo adaptarme. Tengo a mi madre llamándome. No tengo a Dios, pero tengo fe. Fe en que puedo contra la pared. Fe en que quiero, pero no lo ve. Ven que puedo y ese ellos lo temen. Vuelvo al ruedo, sé que no me quieren. Tomo otra pila. Voy por la calle de la bala. Pues este verano voy a estar girando por toda la península, principalmente. Ya he hecho unos cuantos conciertos en Canarias y ahora voy a estar por la península. Sobre todo durante agosto voy a hacer muchísimos, muchísimos conciertos. Muchos de ellos por azoteas, una gira que hacemos por azoteas muy pequeñas en conciertos muy íntimos y luego algunos conciertos más grandes y eso, a eso voy a dedicar el verano a eso y a componer un poquito. Este verano, por suerte, tocar. Eh, salir a tocar muchísimo. Por fin parece que hay una gira eh, parecida a las que había antes. Y, ¿por qué no?, va a pegarme un baño entre ciudad y ciudad, disfrutar, comer bien, que me encanta, me flipa, y seguir rodando y seguir encontrándome a la gente que tanto echo de menos y que tanto tiempo hemos estado separados. Compañero, buen día. Oye, oye, una cosa, ¿eh? No me vuelvan a poner otra vez silicona en la cerradura, ¿eh? Que también la broma, pero me costó tres horas sacarlo, ¿vale? Bueno, buen día. Claro, como yo soy el yello, el vejete, pues venga, vamos a hacerle bromita. Ay, mira, aquí está. La verdad que es bonito el, el cactus que me ha regalado Wendy Fuentes. Según ella, para radiaciones electromagnéticas. ¿Dónde puedo poner esto? Vamos, ahora que lo veo, este es tu sitio, hijo mío. Para absorber todo lo que suelta el bicho este. Si es que nada más sentarme ya están llamando. Bueno, vamos a ver un momento. ¿Sí, el archivo? Enseguida le pasamos. Todos nuestros operadores están ocupados. Enseguida le pasamos la llamada. Sí, el archivo. Sí, soy yo. Sí, el archivista, claro. Ajá. Qué buena hora, qué buena hora de qué. ¿Tú has visto la hora que es? No me he tomado ni un café y, y, y ya están llamando y, y no me ha dado tiempo ni a sentarme. Ah, perdón. El programa de radio de Radio Televisión Canaria. Sí, claro. Qué buena hora. Tomás Galván. Me encanta. ¿Qué va a venir? Bueno, hombre, que venga. Bueno, hombre, aquí de... Vale, vale, vale. Que baje. Sí. Venga, vale. Venga, hasta ahora. Hay que ver, ¿eh? A la gente le da por venir aquí, con tal de pedir. Eh, tenía que buscar. Somos gente fantástica. Hay que ver cómo son estos de gente fantástica. Porque, hombre, 
la verdad es que a Minerva la quiero mucho, a Rocío también, a Marian también, pero es que no paran de pedir claro, todos los días, claro, todas las tardes, venga, oh, le vamos a sacar cosas. Así que vamos, ¡ah, por el amor de Dios! ¿Pero qué hace esto aquí ahora? No sé, claro, que tengo la cabeza, claro, me, me pongo a buscar cosas, me pongo para aquí, para allá, y al final no me doy cuenta dónde pongo las cosas, aunque yo juraría que estaba aquí. Es que me tienen loco la cabeza, las cosas como son, me tienen loco la cabeza. En pleno agosto hemos salido a la calle para que la gente nos cuente dónde se va de vacaciones, porque queremos compartir experiencias de viajes y excursiones con todos ustedes. Escuchen, porque viajar o visitar nuevos lugares de las islas también aumenta muchísimo el bagaje cultural. Este verano nos vamos para La Palma, con toda la familia, con los nietos, con los, los novias de los nietos, con los hijos, y vamos a estar allí diez días para ayudar a, lo, a los canarios, ayudarnos entre nosotros. ...y a vivir hasta ver si se va este virus... ...y nos deja ya viajar para otro sitio... ...pues tengo pensado irme a Sevilla... ...que me voy la semana que viene... ...que tengo allí un cuñado viviendo... ...y vamos a hacerle una visita... ...yo sé que hace mucha calor... ...pero bueno, por salir de aquí un poquito... ...un par de días y... y ya que no se ha podido salir en dos años... ...puedes disfrutar de un, un día, unos días fuera de aquí... ...pues mira, es que justo acabo de, de llegar aquí a Gran Canaria... ...he decidido pues, irme aquí... ...porque yo soy de Barcelona... ...y la verdad que tengo aquí una buena amiga... ...y un buen amigo... ...y nada, y me he dicho pues... ...ya que no podemos hacer mucha cosa... ...digo al menos viajar un poco... ...y ver a la gente, a la familia y a los amigos... Y nada, a conocer vuestra tierra que no la conozco, la verdad. Bueno, pues por aquí, por Las Palmas. Pablo. Lanzarote también hemos ido algún día y a La Gomera. Este verano hemos elegido Pablo. las islas. Pablo. ¿Verdad que sí? Pablo. Oh. Yo no me voy de vacaciones porque ya me fui. Estuve una semana en San Sebastián. Pues me gustaría ir a Nueva York, pero no va a poder ser. Este año no me muevo de aquí. Hay que ver los planazos que se montan ustedes para el verano. Nosotros vamos a recomendarles una ruta única para disfrutar del camino, descubrir sitios recónditos y hacer más de una foto para colgarla en Instagram. Les llevamos de pateo destino a las mejores vistas de la escondida y salvaje playa de Tiritaña. ¿Que no saben dónde está? Síganos. En especial este sitio me gusta bastante porque, eh, sobre todo en las puestas de sol, es súper bonito. Suelo venir con, con amigos, con mi pareja, con la familia. O sea, es un sitio súper bonito en el que pueden disfrutar todos juntos y pasar un, un rato súper agradable. Llevo como unos cinco años más o menos eh, haciendo este hobby, que es sacar fotos. Mi hobby trata de descubrir sitios nuevos, a veces son de playa, eh, acantilados, de campo, de bosque. Eh, por ejemplo, recuerdo en una ocasión, eh, yendo a la ventana del nublo, que seguramente la conocemos eh, un montón de personas, pero desviándote un poquito hacia la izquierda, sobre todo en invierno, está súper bonito porque ves los acantilados como si estuvieran llorando y la verdad que está súper bien, súper bonito. Desde pequeño siempre me ha gustado explorar, perderme por ahí, pero ¿qué pasa? Que no tenía una cámara, entonces una vez me decidí a comprarme una cámara y, y así lo que hice fue seguir perdiéndome por los sitios, pero en vez de quedarme sin un recuerdo, pues con la cámara puedo capturar el, el bonito recuerdo del sitio. Pues para, para a lo mejor coger eh, perspectivas un poquito diferentes desde lo alto y demás, eh, siempre tengo eh, mi dron. O sea, me facilita un montón la fotografía aérea, porque a lo mejor en sitios donde no, no puedo acceder, por ejemplo, pues tengo, tengo el dron y la verdad es que me saca bonitas bonita fotos desde arriba. Además fue, fue un regalo de, de mi suegro, así que la verdad es que lo aprecio un montón.
en cuando en nuestra redacción nos hacemos los locos, dejamos de trabajar sin que la jefa se entere y nos entretenemos en las redes. Pero lo mejor es compartir con ustedes lo que hacen artistas como este, que crea imágenes que parecen de sueño, como esta carretera inclinadísima delante de una casa o esta otra carretera de la que tiran como si fuese una manta. También imaginan elementos tecnológicos o mecánicos en medio del campo. Así se coloca la luna para que ilumine nuestras noches, una para cada día. Y así se trasquilan las nubes, que todos sabemos que salen de las ovejas. Esta escalera que va de una guardilla a otra les va a hacer bailar la mente. La nieve se pone uniendo telas. Así se corre contra reloj. Las virutas de la madera esparcidas por el local, una cómoda, un aparador, alguna silla. Y sin esperarlo, aparecen sombreros, guantes, clats, volantes, vestidos, monos. Las prendas más sofisticadas se dan cita aquí. Algo se trama y esto tiene toda la pinta de que alguna de nuestras fantásticas no se lo ha querido perder. Lo sabíamos. Pero todo este glamour, ¿a qué se debe, Mariam? Estamos acostumbrados a ver fotos de moda. Lo hacemos, por ejemplo, en catálogos y también en revistas. Pero no nos podemos imaginar la cantidad de profesionales que trabajan detrás de todas esas imágenes. Hoy tenemos la suerte de colarnos en un shooting con un montón de profesionales maravillosos. Estén pendientes porque ese es un privilegio que solamente se les va a dar aquí en Somos. Gente fantástica. Y es que el sector textil, antes de la crisis, tenía alrededor de 300 millones de trabajadores en todo el mundo. Necesitamos tener este, este impulso para, entre todos, eh, poder tener visibilidad, que yo creo que ahora mismo es tan importante en el, en el sector y que desgraciadamente también ha sido tan vapuleado por el tema del COVID y encantados de estar en este proyecto que es el shooting para, para una exposición que realmente también estamos mirando en el municipio de Candelaria y, y conjunto con el viaje de la mueblería, junto con el de la sombrería. Prepárense para viajar entre tocados, pendientes, capas, plumas, redecillas. Cuatro fueron en esta ocasión las firmas de Tenerife Moda que dijeron sí quiero al shooting. Es que en todo este enredo está la mano del peluquero Juan Castañeda. Sedomir Rodríguez de la Sierra sacó sus diseños sofisticados, elegantes y seductores. Todos observan, los profesionales del diseño no dejan ningún fleco suelto. Los velos, tocados, sombreros, nos hacen perder la cabeza. Y más en una acción de bailoleiro en el taller de Sigrido. Hemos hecho una sesión de fotos donde hemos procurado eh, unir diferentes marcas de alta costura eh, siguiendo un hilo común que era la sombrería. Y 
es que cuando la creatividad despega, el resto es puro espectáculo. Las formas románticas, los tejidos brillantes, los patrones con movimiento, llevan el sello de Juan Carlos Armas. Los drapeados de Amarca se producen a base de textiles con cuerpo, que regalan figuras al diseño, ese que se exhibe al mismo tiempo que nos narra los sueños de los diseñadores. Necesito siempre que la historia hable, que la historia cuente. Él es capaz de visualizar una pieza mía y de colocarla en contexto y saber qué es lo que tiene que, qué magia tiene que generar alrededor para que mi pieza luzca. de los primeros dinosaurios en Canarias. No, esto no creo que me valga. Sí, adelante. ¿Qué tal, Roberto? ¡Qué alegría, Tomás! Soy Tomás, de la Radio Autonómica, del programa Qué Buena Hora. ¿Cómo estás? Muy bien, y además encantado de conocerte, porque, porque te sigo, porque la gente joven, me gustan las nuevas tecnologías, la sabia nueva. Aunque yo no soy una antiguaya, ¿eh? Tengo 20. Ah, sí, sí, sí. Bueno, tu antiguaya no, tú eres vintage, Roberto. <risa> vintage, qué, qué graciosillo eres tú, ¿no? Qué, qué agradable. Además, con, como tienes esto precioso, ¿no? Al, al, al sí. punto. Sí, al punto, nunca mejor dicho, al punto de los 70. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, cuéntame, ¿qué te puedo ayudar? He venido a pedirte consejo, básicamente. Bueno, es que aquí todo el mundo viene a pedir, Tomás, ¿sabes? Todo el mundo viene, toca, pide, llama. ¿Qué, qué, qué quieres pedir? Tú sabes que la radio ahora, ¿no? Con las redes sociales, las sí. cámaras, nos piden mucho también pues, que la radio se vea. Sí. Y he venido a pedirte consejo con eso. Bueno, ¿y, ¿y qué te puedo decir yo al respecto, mi hijo? Es que no sé, porque aquí el archivo, como tú verás, no... Bueno, pero tú sabes la, la experiencia que tienes, la carrera que tienes, cómo dominas la comunicación. Digo, oye, Roberto, ¿me puede ayudar? Claro, entiendo. Estás buscando a alguien que tenga control de la cámara, del micro, que lo haya tenido, que, que tenga esa prestancia de los años en la comunicación. Claro, pero es que mi compañero Dasguani no podía porque está de vacaciones. Y he dicho, bueno, pues Roberto, que tampoco está mal. Dasguani. Ah, sí. Eh, un gran profesional. La verdad que te puede ayudar muchísimo. ¿Quién mejor? Claro, no sé si yo estaré a la altura de poderte dar algún consejo del gran Miguel Ángel, pero hasta que ese momento llegue, si quieres me puedes ir contando un poquito pues, tu programa para saber por dónde caminamos, ¿te parece? Claro, y además mira, qué buena hora, que tiene un nombre así como muy enérgico, ¿no? Es perfecto para los fines de semana. Y como yo digo, me encanta meterme en la cama de los canarios y de las canarias los fines de semana por la mañana. Tú estás ahí pues casi que levantándote con tu cafecito o casi que en el coche para ir a la playa y Tú pones la radio y ahí estamos nosotros con música en directo, con cultura, con jóvenes, explicando, contextualizando, aprendiendo mucho y descubriendo cosas muy bonitas. ¿eh? La verdad que el, el término de entretenimiento me encanta y sobre todo la parte periodística, porque se te ve que, que te va en la sangre, que te encanta, ¿sabes? Que es algo que has llevado contigo desde pequeñito, porque eh, esto al final tiene que ser algo como una devoción, ¿no? Tiene que ir contigo. Es como lo del archivo, ¿sabes? Porque no sé si lo sabes, pero este puesto lo pedí yo. Pues desde pequeño, Roberto, fíjate que mi abuela me cuenta que yo cuando tenía cuatro años cogía en el baño los cepillos, los usaba de micrófono y me ponía a entrevistarla a ella, iba por la casa con el micrófono. Pero tengo que reconocer que hubo un momento en el que la medicina me tentó, pero más como curiosidad, me ponía yo a operar a los muñecos, con mi prima pequeña nos poníamos ahí a operarlo, pero luego es verdad que aquello fue una, una cosa pasajera, un amor de verano y volvió a mí el periodismo que desde chiquitito, así que súper feliz. Pues mira, eso me alegra porque eso es bonito y además yo creo que incluso a mucha gente que te pueda estar viendo ahora y esté jugando con esas mismas ilusiones, al verte pensarán, oye, yo también puedo estar ahí. Vamos a hacer una cosa, porque el archivo lo tengo organizado, tengo que abrir un hueco para ti, así que vamos a sentarnos, claro. si te parece, y lo vamos a organizar, ¿vale? ¡Ah, por Dios! ¿Qué ¿Pero qué haces? 
tú me quieres matar. Ah, Roberto, ¿qué? ¿Estás hablando a un cactus? No, sí, bueno, te cuento. Wendy me regaló el cactus y me ha dicho que es muy importante hablarle a las plantas. Son seres vivos, así te estás tranquilito ya. Vale, de acuerdo. Bien. Mm, eh, tú te vas sentando, yo voy y vuelvo. Sí. Y empezamos con el archivo. Perfecto, Roberto, sí. De sí. acuerdo. Dios. Madre de mi alma. A continuación, en Somos Gente Fantástica. El verano, esta época del año, es la elegida por muchísimas parejas para celebrar sus bodas y probablemente elijan esto como banda sonora de su enlace. Esta famosísima marcha nupcial fue compuesta en la década de 1840 por Félix Mendelssohn y forma parte de su obra Sueño de una noche de verano, cuyo título original en alemán es Ein Sommernachtstraum. Este sueño de una noche de verano está basado en la obra homónima de William Shakespeare, el famosísimo dramaturgo inglés. Sueño de una noche de verano de William Shakespeare fue escrita en 1595, siglo XVI, y trata sobre la boda de Teseo e Hipólita. Pero sus representaciones durante el siglo XX fueron acompañadas por la música de Félix Mendelssohn. tengo que decir que Félix Mendelssohn no fue el único que se inspiró en la obra de William Shakespeare para crear una obra musical. Benjamin Britten compuso su ópera Sueño de una noche de verano que fue estrenada en 1960 en Reino Unido. Esta ópera de Benjamin Britten fue alabada y criticada a partes iguales, aunque hoy por hoy se la considera la obra maestra de este compositor. Las obras de teatro de William Shakespeare han inspirado a otros artistas a lo largo de la historia, aunque hay otros sueños de una noche de verano como el de Gastón Bide, que nada tienen que ver con la obra de William Shakespeare. Si quieres saber más sobre música, teatro, ópera o zarzuela o cultura en general, no dudes en seguirme en mis redes sociales. Soprano, actriz y productora, pero residente en Madrid, tenemos la suerte de que Ruth González esté estos días en Tenerife y que haya decidido que nos va a contar un poquito de sus próximos proyectos, incluido el que trae al Leal, así que estén pendientes que esto les va a gustar. Con la que más he trabajado y con la que más trayectoria tengo es como soprano. En el mundo de la ópera, de la zarzuela, en el mundo de la música sacra, hago de todo. ¿no? Pero quizás ahora con lo que más me siento comprometida, porque es mi proyecto personal, es con Teatro Extremo, que es la compañía con la que produzco y en la que soy actriz. En el Teatro Leal el 29 de octubre. Es una obra de texto, el texto es de Manuel Benito, es un escritor contemporáneo madrileño que tiene unos textos estupendos y la estrenamos el 29 de octubre en, en el Leal. Se llama Cómo suicidarse sin que se note, pero no es nada dramática, ¿eh? Nada, nada, nada trágica. Pues nosotros hacemos performance, que es teatro contemporáneo, eh, utilizamos cámaras en directo, utilizamos acciones performativas plásticas con... y el texto es un texto que 
que habla, habla sobre el suicidio desde un lugar muy particular. Es divertido, es inteligente, la verdad es que está muy bien. Nuestra, nuestro trabajo en escena va a ser performativo, es decir, espacio en blanco, todo muy contemporáneo, pero va a ser divertido, va a estar bien, yo creo que les puede gustar. Te enfrenta a cosas que no son a lo mejor cómodas siempre, pero bueno, es nuestro trabajo investigar para encontrar nuevos lenguajes que ayuden a la gente a, a expandir su cabeza y que la, la ayuden a salir pensando, haciéndose preguntas del teatro. Después de esto tengo en la Tabernera del Puerto en, de Solozábal en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Todos se afligen con tu desdén, todos te quieren y yo también. Anda, chicuelo, déjame sola. Ya he reventado como una ola, rompió en la playa, brotó la espuma, barrió la arena como una pluma y ahora conchis. Ya saben que durante el mes de agosto los telones de los teatros están bajados, pero la cultura no para, señoras y señores, y precisamente agosto es un mes decisivo porque los actores y directores están trabajando a destajo para poder subir el telón la próxima temporada. Para que ustedes conozcan de cerca esta maravillosa profesión, hoy nos hemos colado en el ensayo de una obra de teatro. Hemos estado en los ensayos de Profetas de Mueble Bar porque esta compañía de teatro está preparando un espectáculo muy especial. Una historia sobre diversidad que ahora mismo es un tema que está de actualidad. Escuchamos a estos artistas que nos cuentan mejor que nadie cómo ultiman los preparativos de esta producción. Es una historia de amor, es una, una aventura llena de pasión sobre la afirmación y de ser de tres personajes. ¿no? En este caso es Elena de Céspedes o Eleno de Céspedes, como él, cree, como él firmaba, porque es la historia de una mujer que se resigna como hombre. Es una biografía sobre un personaje que existió, lo cual le añade un elemento muy potente a la historia y muy atractivo para el público, porque el público se puede leer la biografía antes. Está todo contado como en clave de comedia, no es una comedia, no una obra cómica, sino la comedia que busca la vitalidad, busca la esperanza. Y es una obra que trata de, 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 de tú decidir quién quieres ser, ¿no? Y eso, eso es, pertenece a la condición humana. En el momento de nuestra vida, tenga la edad que tengas, tú te planteas quién soy yo, qué quiero ser. Se puede sentir identificado cualquiera, de género masculino, género femenino, cisgénero, transgénero, diverso, género fluido, porque es una obra sobre el ser humano. Que me lleve el demonio por diez. Buenas tardes, Céspedes. Francisco. Y mi hija María. Se acaba de marchar. Cuánto me reconforta veros andar, ¿eh? <risa> lo sé, lo sé. Porque en cuanto me cure, os libráis de mí, amigo. Ay, la hospitalidad es una buena forma de alabar a la divinidad. Ah. Y como veo que vuestra color vuelva a ser como la del membrillo cocho, eso demuestra que estamos haciendo bien nuestra tarea. Vaya hombre, y yo que pensaba que sin sol mi tez se tornaría tan blanca como la de un rey godo. <risa> Anansi es un dios africano, es un dios de los sueños, de los cuentos, de la divinidad, de los enredos, un demonio necesario. Si eres gente fantástica, no te pierdas este gran estreno. Anansi, por profetas de mueble. ¡Pah! Están escuchando Skate, el segundo adelanto del nuevo disco de Bruno Mars. ¿Qué les parece esta maravilla? Kate es el tema que ha hecho con Anderson Pack y con su grupo Silk Sonic. El videoclip nos transporta a otra época, al igual que la canción. Nos encanta esa escena callejera con ese ambiente realista, con los chicos tocando la batería mientras las bailarinas patinan. Estilazo y nivel en la percusión y la coreografía.
Otón Noriega es uno de los grandes percusionistas cubanos y tenemos la suerte de que reside en Canarias. Hace unos días adelantamos su concierto en nuestro programa. Nos hemos metido en todo el mogollón del espectáculo que dio porque nos ha abierto las puertas para colarnos en el backstage y disfrutar del arranque de esta maravilla plagada de músicos y bailarines. trabajo es muy duro porque son muchos movimientos escénicos y además de eso somos muchos sobre el escenario, hablamos de 20 personas trabajando al unísono y entonces todo tiene que estar muy bien engranado, uno se pone, se altera y se pone nervioso, suerte que en este proyecto en el que estamos todos somos amigos, somos familia y, y se hace más fácil. Cuando va a empezar el espectáculo y te subes ya con el vestuario que vas a utilizar, se encienden las luces y das el primer golpe. Ya a partir de ahí todo eso se va. La gente la fui formando poco a poco, buscando un poquito, porque como hacer bailes cubanos es un poco complicado encontrar gente que sepa bailarlo. De hecho, la mayoría lo, los han ido aprendiendo aquí. Porque es una cosa muy, muy cubana, estamos incluso súper contentos porque es una mezcla canaria y cubana haciendo bailes muy tradicionales cubanos. Cuando visité por primera vez Canarias sabía que algo pasaría aquí. No tenía claro si me iba a quedar aquí a vivir o no, pero entonces Edulman, que es el cantante... Que, con el que trabajo mucho, o trabajamos juntos mucho, eh, uno de sus músicos dejó la, la, la banda. Y él me llamó y me preguntó, ¿dónde estás? Le dije, no, estoy en Madrid, no regreso a Cuba, me, me quiero quedar a vivir en Madrid. Y él me dice, ¿y por qué no te vienes para acá, para, para Canarias? Que se me ha ido el percusionista. Y, y yo le dije, ónchale, estoy en Madrid, estoy en Capital. Y me, a mí me encanta Canarias, pero tal. Y me dijo, ven para acá, que verás que aquí la gente, el trato, yo creo que este es el sitio. Le dije, venga, va. Me cogí un billete, me vine para acá y no pretendo, no quiero, no está dentro de mis planes. Yo me muero en Canarias. Yo tengo el corazón partido como Alejandro Sanz, pero lo tengo partido entre Cuba y Canarias. Y ya yo soy un cubanario. Hola gente fantástica, soy Toto Noriega y les estoy presentando mi espectáculo Mambo Club. Gente fantástica, las reporteras de este programa hemos grabado esta semana un videoclip. Algo fresquito, algo muy divertido. La realidad es que todavía no lo hemos visto entero. Nuestras compañeras Minerva y Rocío han estado bailando, incluso han hecho una coreografía con distintas amigas. Yo tengo muy claro cuál fue mi papel. Lo que no sé si les podemos adelantar, lo que vamos a ver mañana. Minerva, Rocío, cuéntenle un poquito a esta gente fantástica. María, tú no sabes la que estamos armando. Nos hemos liado la manta a la cabeza, o mejor dicho, la toalla a la cabeza. Y nos hemos venido a la playa a grabar el videoclip del verano, el Waka Waka Fantástico. Sí, sí, al ritmo de Shakira con bailarinas, con un escenario espectacular como son las Islas de Canarias y las playas de Canarias para disfrutar de este verano a lo grande. Va a ser un vídeo muy especial, muy a, los, a la gente fantástica y muy de verano. Vamos a contarles que ahora estamos de tarde, un ratito antes de los informativos, pero con los mismos contenidos y la misma cultura, porque la cultura no para y nosotros tampoco. Exacto, con mucha música, muchos eventos, conciertos, de todo, pero bueno, por eso hemos hecho algo así a la talla, al ritmo de Shakira con bailarines, con una playa espectacular de fondo, vamos. Un escenario perfecto. Te hemos pasado bien, ¿eh? Oye, lo hemos pasado pipa, que es que las playas de Canarias son lo mejor que hay este verano. O sea, disfruta de la playa, pero disfruta también de nuestro programa, que se viene con mucho contenido. Eh, eh, divirtiéndonos porque somos gente fantástica. Falta, eh, eh, falta, eh, eh, con programas que todos vemos en la Canaria. Falta, eh, eh, falta, eh, eh, divirtiéndonos porque somos gente fantástica.
aquí no te vas a mover. Escúchame, si eres tan amable, coge estas llaves, ¿vale? Tú las guardas y haz con ellas lo que quieras, como si quieres subir al teide y las tiras dentro como una ofrenda. Si algún día, si algún día tengo que ir a buscarlas, ya me encargo yo. Vale, vale, perfecto. ¿Confía en mí? Sí, sí, no, sí, confío en ti. Bien. Eh, importante, ¿vale? Hay algo fundamental cuando trabajas ante las cámaras. Y, y creo que debes de captarlo rápidamente y es nunca perder la frescura. Entonces, por lo tanto, nunca, nunca, bajo ningún concepto, mires a las cámaras, ¿vale? Bien. Y lo más importante, lo más importante, controla tu miedo escénico. No te dejes llevar por él. La cámara es tu amiga. Pues precisamente, Roberto, al escenario me he subido yo mucho este, este año, uh -huh. porque estamos con un proyecto, además de la radio, súper bonito, que se llama Hasta aquí Niguada, que empezamos en, en abril, que antes hacía con otro equipo, y he empezado yo en abril a hacerlo. Y bueno, pues es una conversación con gente que viene, gente conocida, un diálogo, un poquito gamberro, la verdad. Y hemos hablado de odiar, de liberar y de gemir, imagínate. Gemir. Hijo mío, gemir yo ya, la verdad es que poco. Gritar, sí, como verás, cada vez que me pincho con él. Pero, a ver, tus próximos proyectos, porque de verdad que te voy a abrir un hueco aquí en el archivo, porque me parece todo muy interesante lo que me estás contando. Lo próximo, lo que tienes en mente, eso que tú crees que te va a liberar la imaginación. Pues mira, además de que buena hora, pero que está ahora en el paréntesis de, de verano, que volveremos en septiembre, tengo el honor maravilloso de estar regándole las plantitas, como yo digo en la radio, a Kiko Barroso y a María Doménez, que se van de vacaciones en una más uno, y estar entonces paso del fin de semana a las mañanas de la radio. Me hace muy feliz en una más uno, pues ahí estamos, ¿no? Que es un poquito así lo más inmediato. Y luego pues seguir con el teatro y con todo lo que surja, ¿no? Pero lo más inmediato, una más uno, de 10 de la mañana a una en Canarias Radio. Así que yo voy a estar regándole las plantitas. Qué bien, hijo. Oye, entre lo que me has contado, lo que va en medio y lo que viene después, tú vas a tener más trabajo que en Fontanero del Titanic. Bueno, espero tener un poquito de tiempo libre, porque también me gusta disfrutarlo mucho y lo intento siempre que, que se pueda, ¿no? Pues con mi familia, con mis amigos, eh, ir a la playa y... Boxeo, Roberto, que he empezado a boxear, que siempre he tenido una relación pésima con el deporte y ahora he descubierto el boxeo, entonces ahí estoy aprendiendo a hacerlo. Yo, el boxeo, yo es que el boxeo siempre he pensado que el primer golpe lo llevaría mal. Pero como, es un saco y tú te imaginas ahí a alguien sí. a lo mejor y eso tú canalizas y llegas mansito. Interesante lo de imaginarte a alguien. Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a coger el blog de registro. Entre el tuente y el blog de registro, Roberto, está a la última. ¿eh? Sí, lo haría con el ordenador, pero es una larga historia, ahora te cuento. ¿Sabes? Es que, claro, para el tema de tus datos. Pues ya está. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Ah! Ay, hijo, ¿no había unas pinzitas para esto? Esto con unas pinzas no sale, ¿eh? ¿Esto alicate o nada? Ya, vaya. Pero, Tomás, mírame. ¿Tú lo viste? Yo lo amarré, lo encadené y de golpe apareció en el cajón. Roberto, los cactus no se mueven. ¿En un despiste lo habrás metido ahí? ¿Qué te digo yo? Que este se teletransporta. No es que se mueva, sino fu, fu. Aquí hay otra, espera. ¡Ah! ¡Contra! ¡Me tiene manía! ¿Yo? No, tú no, el cactus. Ah, ah. a ver. Es que... Date quieto. Sí. Esta ah. tocó hueso. Sí. ¿Y dónde dice que está el cactus ahora? No sé. Roberto, conozco una psicóloga buenísima. Se nos acaba el tiempo por hoy, gente fantástica, pero mañana volvemos con el videoclip más fresco y divertido del verano, el Waka Waka Fantástico. Nos hemos dejado llevar por la música de la colombiana Shakira para contarles cómo es la versión de nuestro programa en verano. Estamos todas, Rocío Ruano, María Moragas, una servidora, nuestras bailarinas Ainara y Marta y la crack... Sara Buleto, muchísimas gracias a todas y un besito. Eso es algo que no va conmigo. Porque hablas en vez de currar en ti. Esa boca que tienes debe sentirse como un castigo. Yeah, yeah. 922, 928. Baby, no, no, no es tan profundo. Tengo sueños y los cumplo, no es tan profundo. No, no. No, 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 Yeah, Cruci, de las ocho para las ocho. Sí, sí.